Offiziell präsentiert von der Eva Auto Classics. Eyes on Target. Und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Care. Herzlich willkommen bei Low Ready Media. Ich bin der Ferdi von Foxtrot Echo Media. Und heute live auf der IWA 2023 bei Pulser beim Ludas. Hi Ludas, how's it hey. going? It's all good. Und jetzt kommen wir zu den Thermalvorsatzgeräten. So Ludas, tell me, what's, what's, what's this? What's new about it? So, first of all, this is a Krypton 2 uh, Thermal Front Attachment. We're kind of expanding the old Krypton into new ones. And we're starting with two versions, Krypton 2 FXG50 and Krypton 2 FXQ35. Also er hat das Kind beim Namen genannt, die neue Krypton 2 Thermal Vorsatzserie, einmal mit dem 50er und einmal mit dem 35 mm Objektivdurchmesser. Ja, und this one has a XG Sensor, so that's a 640 12 micron Sensor and that one has XQ which is a 384 17 micron Sensor. Der Sensor hat an der langen Kante 640 Pixel und dieser 384 Pixel an der langen Kante. Yeah, so that difference makes um, the detection range of this front attachment up to 2,300 meters and for this one up to 1,350. Also, mit dem Vorsatzgerät können wir ungefähr 2,300 Meter weit erkennen und hier 1,350 Meter weit. So, other than that, the front attachments have the same features, they have the same controls, same a uh, well-known IPS7 battery pack uh, that you are also used to. Um, yeah, we moved the battery pack to the top specifically for better balance. So when you hold it, you don't lean to one side. You have it, you know, straight down in the middle. And because of that, we had to move the controls to the left. But uh, remote control, Bluetooth remote control comes as a standard. So you can put it even if you're left-handed. You can have the controls set on your, uh, on your rifle. Also die Bedienelemente sind bei beiden Geräten gleich. Der Akku wurde jetzt oben angebracht, damit man beim Anvisieren nicht in eine Seite, in eine Richtung kippt. Und zudem ist aber auch ein ähm, Kabelschalter mit dabei für die Fernsteuerung, der wird auch mitgeliefert. Ja, yeah. so big difference between the previous Krypton series is obviously the housing. It's smaller, it's lighter. Uh, the control system has been moved here, as I mentioned, uh, but also we now have a full color uh, display, so you can utilize all, all the color palettes that we have. Previous version had only black and white. Um, and also there's another cool feature, which I'm going to tell later, so allowing you to translate that. <laughs> all right. We have the Neuigkeiten hierbei sind einmal das neue Gehäuse, das ist kleiner und leichter geworden und außerdem nicht mehr ein schwarz-weiß Monitor, sondern jetzt Vollfarben, also man kann da komplett durchschalten in verschiedenen Farbmustern. Ja. Yeah. So here we have the focus ring for, you know, for uh, being able to focus. Um, the cool feature that I mentioned is previously if you do go to a higher magnification, you would lose status bar and menu from from your daytime scope. Now what you can do is hold them, press and hold this button and it changes the size of the status. So even if you go higher, you can still see the status and, um, and your menu in, in your daytime scope. Auf dieser Seite befindet sich das Fokusrad und was auch noch eine Neuigkeit ist, normalerweise, wenn man reinzoomt, also wenn man eine Vergrößerung dreht, dann sind die Informationen, die am Rand vom Display stehen, weg und Hier kann man das nun verändern und kann sich quasi Informationen, indem man hier drückt, wieder zurückholen und kleiner machen und dadurch auch bei einer höheren Vergrößerung immer noch die ganzen Einstellungen einsehen. Ja, yeah. um, also we are in changed the, the adapter system. So you can still use the older adapters, but we went back to Bionet system. So you can take the device off and the adapter still stays on the rifle itself. Um, and you can switch from one to the other, mm -hmm. uh, which are on different scopes if you have to. And then you can, you know, quickly and easily just put it back in place and it locks and it stays there. Was auch geändert wurde, zurück zum Bayonet-Verschluss. Man kann die alten Adapter auch noch verwenden, aber hier kann man eben 
total schnell das Gerät einfach demontieren und wenn man das Gewehr zum Beispiel in den Koffer legt, wie auch immer, das Gerät wieder einzeln gut sichern. And as with all of our front, uh, front attachments, they can also be used as uh, monoculars. So what you need for that is a new monocular. So our previous version had a five power uh, monocular. This is a three power, a smaller monocular that you can use. And then your front attachment turns into your monocular that you can use. Does it come with it? Yes. All right. Uh, it comes with a standard of uh, Krypton as a monocular, but you can purchase it as an accessory uh, if you buy a, bought a front attachment version. So, so it does not come with it? So there's two versions depending on the market. Okay. And some you can use the front attachments, but you can only sell them as monoculars. So then it comes like this. In other countries, it comes just like this, but you can still purchase this separately. And you need to purchase the adapter as well. Also, es gibt zwei verschiedene Versionen. Einmal, bei dem ein, Vergröß ein Modul noch mitgeliefert wird, bei dem ich das als Standalone nutzen kann. Also, ich montiere es ab und nehme mein Glas mit dreifach Vergrößerung, setze es hinten an und kann es einfach als Handgerät verwenden und da gibt es eben zwei Versionen, entweder einmal nur das Gerät oder eben zusammen kombiniert. So, uh, for our viewers, where can you buy it? Where, where can you find it? So, you can find these, again, they're going to be available pretty soon out there in the market, in our dealer shops, online shops, whoever selling them. You can find information on the device itself on the pulsar-vision.com on our Facebook, Pulsar Vision, Instagram, YouTube and all our all of our socials. Also, unter dem Video verlinken wir euch auf jeden Fall die Homepage pulsar-vision.com. Da kriegt ihr alle Informationen nochmal dazu und da findet ihr auch eben wer das ganze vertreibt, wo ihr es beziehen könnt. Dann thank you very much for your time. <laughs> thank you. Have a nice show. Thank you, you too. And see you next year. Hopefully. Bis zum nächsten Video, Freunde.